सर आपले लेते मार्गस दिपानीपना साथे सर सरांची शाला है जिल्ला परिशत प्रात्मी शाला तरटे वाडी तलू कसरी गोंदा सर आपले ला इंग्रजी अविश्य आती कॉम्प्रेंशन रेडिंग स्किल या मदे प्रोज बाबत मार्गदशन करना रहे सरांचे बाबत सांगेच जलातर सर राज्य जिल्ला स्तरावर प्रशिक्षना गुड मॉर्निंग सर्वांना सुप्रभात विद्यार्थी मित्रांनो जॉईन झालेत आवाज येतोय तुम्हाला हो येतोय सर येतोय येतोय ना ठीक आहे ओके आपण आता कॉम्प्रिहेंशन ह्या घटकावर आज माहिती घेणार आहोत आणि त्याचे काही नमुने अभ्यासणार आहोत तर कॉम्प्रिहेंशन म्हणजे नेमकं काय आता आपल्या सर्वांना आपण वाचन करता आता वाचनात दोन क्रिया घडतात एक तर आपण ते जे अक्षर असतात अक्षरापासून बनलेला जो शब्द असतो आणि शब्दांचा समूह ज्याला आपण वाक्य म्हणतो ते वा ओळखतो आणि त्याचं उच्चारण करतो हा एक भाग आणि त्यानंतर जे आपण वाचलंय उच्चारण केलंय जे आप ते आपल्याला समजणं ही त्याचा पुढचा भाग पायरे आणि त्यालाच म्हटलं जातं कॉम्प्रिहेंशन म्हणजे आपल्या मराठी भाषेमध्ये आकलन किंवा इंग्रजीत रिडिंग विथ अंडरस्टँडिंग म्हणजे नुसतं ओळखणं आणि उच्चारण नाही तर त्याच्या पुढं वाचलेलं समजणं याला आपण वाचन म्हणतो आणि ते तपासलं जातं जसं आपल्या मराठी विषयाच्या पेपरमध्ये आपल्याला उतारा किंवा कविता किंवा संवाद यावर प्रश्न येतात तर ते वाचून आपल्याला समजून घेऊन त्यावर आधारित प्रश्न सोडवायचे असतात तसंच इंग्रजीमध्येही आपल्याला कॉम्प्रिहेंशन एक उतारा साधारण परीक्षेला पस्तीस ते पंचेचाळीस शब्दांचा उतारा येतो आणि पस्तीस ते पंचेचाळीस शब्द हे एक पाच ते आठ वाक्यामध्ये विभागलेले असतात आणि तो एक सुसंगत परिच्छेद असतो म्हणजे त्यामध्ये एखादी घटना किंवा एखादी माहिती वाजा एखाद्या वस्तूचं वर्णन किंवा एखाद्या गोष्टीची माहिती दिलेली असते तो सुसंगत निव्वळ वाक्य दिलेले नसतात तर तो एक सुसंगत अर्थपूर्ण एक परिच्छेद असतो आणि तो वाचून आपल्याला ते समजून घ्यायचं असतं आता वास्तविक आकलन म्हणजे वाचलेलं समजणं आता तुम्ही कोणताही पेपर म्हणजे स्कॉलरशिपच्या सगळ्या विषयांचे पेपर ते जे प्रश्न आहेत आपल्याला समजलं तरच उत्तर आखलं जातं म्हणून कॉम्प्रिहेंशन हा भाग खूप महत्वाचा आहे आता बाकीच्या घटकांमध्ये प्रश्नांचे जे पॅटर्न शेत ते तुम्ही अभ्यासल्यामुळं तुम्हाला त्याकडं त्याच्या उत्तराकडं किंवा समजण्याकडं लवकर जाता येतं परंतु यामध्ये मात्र एक घटना काही शब्द शब्दांची ही रचना जे तुम्ही इयत्ता पहिलीपासून पाचवीपर्यंत जे तुमचे शब्द गेलेत इंग्रजीची व्हॉकॅबलरी जी तुमची गेलेली आहे तुम्ही अभ्यासलेली आहे त्यावर आधारित उतारा तयार केला जातो आणि त्यावर तीन प्रश्न म्हणजे आपल्याकडे शिष्यवृत्ती परीक्षेत त्याला बारांश आहे बारा टक्के म्हणजे तीन प्रश्न येतात आता ते तीनही प्रश्न वैशिष्ट्यपूर्ण असतात त्यावर आपण ज्याच्याकडे परंतु याच बरोबर आणखीन एक घटक आहे का जो रिडिंग विथ अंडरस्टँडिंग म्हणजे कॉम्प्रिहेंशनशी रिलेटेड आहे ज्याची माहिती मागील तासिकेंनी झाली असन क्रिएटिव्ह थिंकिंग क्रिएटिव्ह थिंकिंग म्हणजे नवीन विचार किंवा सर्जनशील विचार किंवा नाविन्यपूर्ण विचार एखाद्या परिस्थितीत तुम्ही काय निर्णय घेतात किंवा त्या माहितीवरून तुम्हाला काय समजलं तर त्या क्रिएटिव्ह थिंकिंगचाही आपल्याला बारा टक्के बारांश म्हणजे तीन प्रश्न येत तर त्या ठिकाणी प्रश्न कोणत्या प्रकारचे येतात काय एखादी जाहिरात येते किंवा मोटोज किंवा एखादा मेसेज कम्प्लीट करायचा असतो आणि पझल्स आणि रिडल्स आता पझल्समध्ये म्हणजे आपण दिलेल्या क्लूनुसार पझल्स म्हणजे शब्द कोडी शब्द अर्थपूर्ण तयार करायचा आणि रिडल्स म्हणजे दिलेल्या वर्णनावरून आपल्याला 
नेमकं काय आपण मराठीत खेळ खेळतो ना मुलांना ओळखा पाहू आपण वर्णन करतो आणि पुढच्याला विचारतो ओळखा काय येते हु ॲम आय व्हॉट इज इट तर या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला ह्या दोन घटकावर येतात तर सर्वप्रथम आपण कॉम्प्रिहेन्शन जो उतारा असतो त्याची माहिती पाहूया यावर आपल्याला तीन प्रश्न येतात तर तीन प्रश्नांचं वैशिष्ट्य असं आहे कथ्यामधील एक प्रश्न शक्यतो उताऱ्या खालचा पहिलाच प्रश्न हा उताऱ्याशी रिलेटेड आणि शब्दशः त्या उताऱ्यात आपल्याला त्याचं उत्तर सापडतं म्हणजे तो ज्ञान माहिती उताऱ्यातलं ज्ञान आणि समजणं यावर आधारित असतो दुसरा जो प्रश्न असतो तो समजून काही वेळेस त्याचं उत्तर उताऱ्यात जरी असलं तरी त्याला इतर शब्दांची जोड किंवा अर्थपूर्ण वाक्य तयार करता येणं महत्वाचं असतं आणि तिसरा जो प्रश्न असतो तो उपयोजनाचा असतो उपयोजन म्हणजे काय का आपण वापर करणे जे इथं दिलेलं आहे जे ज्ञान किंवा जी माहिती ह्या उताऱ्यात दिली तिची बाहेर उताऱ्याच्या बाहेर जाऊन त्याचा उपयोग करता येण्याचं कौशल्य त्याला आपण उपयोजन असं म्हणतो तर असे तीन प्रकारचे प्रश्न असतात त्यातले आता तुमचा जर विचार केला तर तुम्हाला दोन प्रश्नांकरता अडचण येणारच नाही दोन प्रश्नांकरता शक्यतो अडचण येणार नाही परंतु एक जो प्रश्न आहे का जो उताऱ्याच्या बाहेर जाऊन विचार करावा लागतो आपल्याला त्याकरता आपल्याकडे शब्द संपत्ती किंवा इंग्रजीचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे तो प्रश्न समजणे महत्वाचे म्हणजे आपल्याला हक्काचे सर्व गुण मिळू शकतात आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंगमध्ये पझल्स आणि रिडलमध्ये एक एकच प्रश्न असतो त्यामुळं अडचण नाही परंतु जर चुकून जाहिरात एखादी बातमी किंवा मेसेज क्लिअर करायचा माहितीवरून तर तिथं मात्र एक किमान एक किंवा जास्तीत जास्त दोन प्रश्न असतात तर आपण या सत्रामध्ये काही जाहिरातीचे नमुने काही रिडलचे काही पझलचे आणि काही उतारे पाहू आता सर्वप्रथम आपण दोन हजार तेवीसच्या पेपरमध्ये जो उतारा आपल्याला आलेला आहे त्याची माहिती पाहूया तर आता उतारा तुमच्या समोर शेअर केल्यानंतर अगदी तुम्ही एक मिनिटामध्ये तो वाचा मग आपण त्यावर चर्चा करूया आणि मी ही तो किंवा त्याचबरोबरीने मी वाचन करतो आता उतारा दिसतोय का तुम्हाला उतारा दिसतोय का बाबा सर हा उतारा दिसतोय सर पण त्याला थोडस झुम करावं लागेल झुम कर त्याला हा झुम कर ओके हा आता हा दिसतोय हा मुलांना उताराकडे तुम्ही पाहतायत ना ओके 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 ठीक आहे आता मी उतारा वाचतोय आणि तुम्ही सर्वांनी तो व्यवस्थित लक्षपूर्वक ऐका दोन हजार तेवीसच्या प्रश्नपत्रिकेतील उतारा आहे मदर डक वॉज रिअली प्राऊड ऑफ हर सिक्स न्यू डकलिंग दे वेअर सॉफ्ट फ्लफी अँड येलो सच फाईन लिटल डकलिंग आता इथं उद्गार वाचक चिन्ह आहे म्हणून याच वाचन आहे सच फाईन लिटल डकलिंग बट द सेव्हन्थ वन वॉज व्हेरी डिफरंट इट वॉज बिगर अँड इट्स फिदर्स वेअर ग्रे अँड शॅगी ग्रे अँड शॅगी तर हा उतारा आपण आता वा याच वाचन केलेलं आहे आणि त्यावर प्रश्न आलेला आहे पहिला प्रश्न दहाव्या क्रमांकाचा हाऊ मेनी डकलिंग आर मेन्शन इन द पॅसेज हाऊ मेनी डकलिंग आर मेन्शन इन द पॅसेज पहिला पर्याय आहे फर्स्ट सिक्स सेकंड एट थर्ड फिफ्थ फाईव्ह अँड फोर्थ सेव्हन पाया बर मुला रेज ऑर हैंड
सर आपण मुलांकडून रिस्पॉन्स घ्यायचा मेसेज मेसेज ओपन केलेत मुलांसाठी मेसेज म्हणजे कुठे ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर आणि त्याचं उत्तर आहे चार गणेश गाडे संतोष गाडे हा सर्वांचा ऑप्शन नंबर चार आलेला आहे कॉन्ग्रॅच्युलेशन सर्वांचा अभिनंदन आता मला एक जण सांगा बर कोण सांगतो तुकाराम सांग बर सात उत्तर तू कशावरून काढलंय त्यांना म्यूट केलेलं मी अनम्यूट करू का सगळ्यांना गोंधळ होतो थोडासा अनम्यूट केल्यावर एक हजार दहा नाही करता येणार का बरं ठीक आहे काही जणांना करतो मी हा काही जणांना हा जे विद्यार्थी अनम्यूट झालेले आहेत त्यातल्या एक जणांनी उत्तर सांगा बर सर चार नंबर हा चार नंबरच उत्तर मित्रा बरोबर आहे तुझं अभिनंदन चार नंबरच उत्तर आहे सात हे उत्तर तू कशा काय समजून शोधलं बर सर सिक्स डकलिंग होते त्याच्यातले कुरूप होते नाही नाही आपल्याला त्यांची माहिती नाही सात उत्तर तुला कशावरून समजलं तुझं उत्तर बरोबर आहे सांग बोल तर बोल तुला काय सांगायचंय ते सांग हा एखादा मित्र बोल ना पर चालते आता मीच सांगतो इथं आपल्या पहिल्या वाक्यात काय लिहिलंय का मदर डक वॉज रिअली प्राऊड ऑफ हर सिक्स न्यू डकलिंग डकचे डकलिंग म्हणजे बदकाची पिल आणि इथं आपल्याला नंबर्स दिलेले सहा आणि न्यू नवीन तिची पिल्ल होते आणि त्यानंतर दोन तीन आणि चार मध्ये तीन वाक्य गेल्यानंतर पुढचं एक वाक्य आहे बट द सेव्हन्थ वन वॉज व्हेरी डिफरंट इथं क्लिअर झालं सेव्हन्थ इथं आपल्याला ऑरिजिनल नंबर दिलेला आहे आणि तो वेगळा आहे म्हणून हे सहा आणि इथं सेव्हन्थ मातल्यामुळे ह्या सेव्हन्थ मध्येच हे सहा आहेत म्हणजे एकूण हा वेगळा आहे आणि त्याचं वर्णन खाली दिल्यामुळं आपली एकूण पिल्ल किती डकलिंग आहेत हाऊ मेनी सेव्हन म्हणजे आपला पर्याय क्रमांक चार बरोबर चला आता अकरावा अकरावा प्रश्न वाचतो मी फाइंड द ऑर्डिनल नंबर मेन्शन इन द पॅसेज फाइंड द ऑर्डिनल नंबर मेन्शन इन द पॅसेज सेवन्थ हा सेव्हन्थ सिक्स सेव्हन्थ वन शॅगी आता इथं डायरेक्टच उताऱ्यात दिलेलं आहे सेव्हन कार्डिनल आणि ऑर्डिनल नंबर तुमचे गणित या विषयात झालेले आहेत आहे का नाही क्रमवाचक संख्या स्थानवाचक संख्या तर त्यामध्ये सेव्हन्थ उताऱ्यात जशेच्या तसं आल्यामुळे आणि पहा याचे पर्याय पहा पहिलं सिक्स आहे सिक्स नाही वन नाही आणि शॅगी हा शब्द तर याच्याशी कुठंच रिलेट होत नाही म्हणजे हे तिन्ही गेले आणि एकच पर्याय समजा जर इथं सिक्स फर्स्ट आणि शेवंत असतं तरी शेवन पण इथं हाही प्रश्नाचा स्तर आपल्याकडं सोपाच केलेला आहे आता त्यानंतरचा प्रश्न आहे बारावा बारावा प्रश्न आहे फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स सेम फ्रॉम द पैसेज फाइंड द 
अपोजिट ऑफ द वर्ड सेम फ्रॉम द पैसेज आता माला यहाँ उत्तराऐवजी या प्रश्नाच अर्थ का संगल का विरुद्धार्थी शब्द सम सम या पैसेज मधुन निवड़ा हाँ को शब्द का विरुद्धार्थी शब्द मित्र विरुद्धार्थी शब्द है ना डिफरंट नहीं ना ती उत्तर संगित तू बरबर मे अगोदर प्रश्न अपने समझा है प्रश्ना च अर्थ समझा तो प्रश्ना च अर्थ आता तू उत्तर बरबर संगित अगोदर मित्र ने अपने संगित सेम य शब्दा उतार विरुद्धार्थी शब्द आता पहा मैं तुम्हारा मग संगित हो तीसरा जो प्रश्न आतो जो उपयोजनावर मे महती कर हा उतार बाहर के शब्द किक्य यू शकत तो इत ही सेम या शब्दा विरुद्धार्थी शब्द आता सेम च कनेक्शन अपने उतार कस आल का सेम च विरुद्धार्थी शब्द मग सेम च आता इत अपने का महित पाजे सेम सेम मे का सेम मे का समझलन विरुद्धार्थी शब्द को आता हे करता ने अगोदर आप विचार का करो मातृभाषे सेम मे सारखा सारखे सारख्या विरुद्धार्थी शब्द का वेगड़ा सारखेपन वेगड़ेपन मे वेगड़ा मग वेगड़ा या शब्दा या शब्दा पैसेज मध्य इंग्रजी वर्ड को दिल्ला है तो इत का है डिफरंट मन तुम्हारा पर क्रमांक कि आप लोग उत्तर दुसरा पैसेज थ्री हा डिफरंट ओके ठीक है हा उतारा होता दोन हजार तेवीस उताराज घो हजार तेवीस ऐसी प्रश्न पत्रिक उतारा होता आता अपने पुढ़ा उतारा पैस है दुसरा एक नमुना पहू अपन दसतो ना तुम्हारा सर दसतो का क्लियर ओके ठीक है हाँ हेलो स्टूडेंट्स मे आई रीड वाचो का मी चलते मैन हैड अ गुस विच गेव गोल्डन एग्स A man had a goose, which gave a golden egg every day. But he wanted all the eggs, all the eggs at one time. But he wanted all the eggs. But he wanted all the Eggs at one time, so he cut the goose open. So he cut the goose open. How foolish he was! How foolish he was! Pay la ka utara to me. Ata to me ha utara pay la sa. Tar ya madhe. वाचा तुम्हें अगदी आता नेहमी ध्यान घया उतारा अपन उतार प्रश्न आए तो किमान अपन दोन के तीन वेला उतारा वाचा जे प्रश्न शब्द आले जे कीवर्ड्स कि अवघड़ वाटते मार्क कराएँ बयाच वेला अपने उतार पैल्या शेवटा ज्या ज्या वाक्य अर्थ लगतो ना मित्रनो अर्था वरुण अपने महित नब्दा अर्थ ही लगत 
आणि बऱ्याच वेळा असं होतं का ह्या उताऱ्यात जी माहिती दिलेली असती उताऱ्यात जी माहिती दिलेली असती ही माहिती उताऱ्यातली माहिती ही या ज्या उताऱ्यात माहिती असती ती आपण मराठी भाषेत आपल्या मातृभाषेत त्या पद्धतीत गोष्टीच्या रूपानं किंवा पुस्तकात कुठंतरी वाचलेली असती पहिली आपल्या शाळे जीवनामध्ये ही माहिती आपल्याला आलेली असती आणि ही माहिती किंवा त्याच्या अर्थाच्या एवरी डे सर तुम आवाज बंद हाँ का होते थोड़ा सा डिस्टर्ब होते कॉलिंग मु हाँ हा उतारा पहत हो तो मैं तुम्हारा संगत हो तो का हा अर्था की महति अपन अपने मातृभाषे कुछ तरी ऐसी बयाच वेला असं होत आणि मग त्या उताऱ्याच्या संदर्भाने आपण इंग्रजीच्या ह्या उताऱ्याकडे जर पाहिलं तर आपल्याला न समजणाऱ्या शब्दांचे अर्थही लक्षात येतात त्या वाक्याच्या संदर्भाने अर्थ आपल्याला लागतो आणि मग आपल्याला आपल्याला समजायला अडचण येत नाही तर यावर हा उतारा आता तुम्ही सर्वांनी वाचला असेल तर या उताऱ्यात पहला प्रश्न है ए गूस गेव ए गोल्डन एग आंसर का सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एवरी डे एवरी डे आता पहा य उत्तर डायरेक्ट अपने पैल्ह वक्यात आ मैन हैड अ गूस वीज गेव ए गोल्डन एग्स एवरी डे अपने ऑप्शन का एवरी मंथ म्हणजे प्रत्येक महिन्याला ओनली वन्स म्हणजे एकदा एव्हरी डे म्हणजे सेकंड आणि समटाइम्स म्हणजे कधीतरी आता समजा कंसात असं असत फाइंड द करेक्ट ऑप्शन पहा बरं का मी कोण कोणत्या टर्म्स वापरतोय फाइंड द करेक्ट ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आयडेंटिफाय द करेक्ट ऑप्शन तर या सगळ्यांचा अर्थ काय आहे एकच आहे शोधा ओळखा कोणता आहे या अर्थाने हे टर्म्स ह्या टर्म्सचे अर्थ एकदा आपल्याला कळाले ना म्हणजे निव्वळ उताऱ्याच्या संदर्भानेच नाही तर सगळ्या प्रश्नांच्या जर तुम्ही प्रश्नपत्रिका सराव संच जर वापरले तर एक ठराविक इंग्रजीला प्रश्न सुरुवात करताना ठराविक प्रश्नार्थक शब्द वापरलेले आहेत त्या सगळ्यांचा अर्थ एकदा आपण आपल्या मातृभाषेत आणि इंग्रजी समोरासमोर एकदा घेऊन पाहिला किंवा ह्या प्रश्नांचा संदर्भ आपण आपल्या भाषेची प्रश्नपत्रिका कोणतीही गणित बुद्धिमत्ता सगळ्यांकडे ह्याच टर्म वापरल्या जातात टर्म म्हणजे हे शब्द जसे फाईन चूज सिलेक्ट वगैरे तर आपल्याला प्रश्नाचा अर्थ समजायला अडचण येत नाही आता आपण दुसरा प्रश्न पाहूया ऍट द एंड ऑफ पॅसेज वी कॅन से ऍट द एंड ऑफ पॅसेज वी कॅन से द मॅन वॉज फुलिश अँड डॉट डॉट आता हा प्रश्न वाचा आणि या प्रश्नाचा अर्थ काय कोण सांगू शकत का मला बा बर वाचले तुम्हारा कहते है का अपन पहुया मुला हाँ बोल मैन मूर्ख मूर्ख हा तो मानूस मूर्ख होता आनी... पूर्ण अपने एक शब्द 
लालची लालची लोभी आहे का नाही आता मला सांग बरं ह्या उताऱ्यात कुठं ग्रिडी हा शब्द आहे का उताऱ्यात ग्रिडी शब्द आहे का रे नाही नाही मग तू कशावरून समजलं बर तो हा ग्रिडी म्हणून याचा अर्थ तुला का कोणत्या उताऱ्यातील कोणत्या वाक्यावरून काळाला बर हाऊ फुलिश ही वाच हाऊ फुलिश ही फुलिश म्हणजे काय मूर्ख मूर्ख पण तो मूर्ख आहे हे आपण हे वाक्य किंवा हे तुला कशावरून कळाल तुम्हाला कशावरून समजलं का तो मनुष्य मूर्ख होता हे बघ दोन नंबरच वाक्य वाच बर कोण वाचत का एक जण वाचा बट पासून बट ही वॉन्ट ऑल द इट्स ऍट वन टाइम सो सो आणि त्याच्या पुढचं हे वाक्य वाच बर सो ही कट द गुस ओपन आता ह्या दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ काय का ही वॉन्टेड त्याला वाटत होत का हे सगळे अंडे एकाच वेळेस मिळावं आणि पहिल्या वाक्यात लिहिलंय का अ मॅन हॅड ए गुस विच गेव्ह गोल्डन एग्स एव्हरी डे प्रत्येक दिवशी सोन्याचं अंड द्यायचे परंतु त्या माणसाला हे एकाच वेळेस खूप अंडे मिळावेत असं त्याला वाटत होत म्हणून त्याने ती काय केली कट म्हणजे कापली आणि कापून तिच्या पोटात अंडे शोधले आता मला सांगा हा जो उतारा आलाय या संदर्भाने तुम्ही मराठी भाषेत गोष्ट ऐकलेली आहे का लोभी मनुष्य ऐकलेली मग यावरून तुम्हाला हा उतारा जरी प्रत्येक शब्दाचा अर्थ तुमच्या लक्षात नाही आला तरी संपूर्ण उताऱ्याचा अर्थ तर लक्षात आला का नाही आणि त्यावरून त्या मनुष्याचा गुण आपल्या लक्षात आला का तो कसा होता लोभी आणि त्यामुळे आपल्याला लोभी या शब्दाला इंग्रजीत शब्द शोधायचा होता तर आपण पर्याय वाचू पहिला पर्याय आहे आपला हॅपी वनचा हॅपी म्हणजे आनंदी तर तो आनंदी किंवा दुःखी या संदर्भाने इथं कुठंच मेन्शन केलेलं नाही दुसरा आहे स्लिपी स्लिपी म्हणजे झोपाळू त्याचाही संदर्भ आपल्या उताऱ्यात लागत नाही आणि काइंड म्हणजे दयाळू काइंड या शब्दाचा अर्थ दयाळू तो तर दयाळू नव्हताच कारण त्याने काय केलं ती कोंबडीत सगळे अंडे मिळवण्याकरता कापली ती म्हणजे तो क्रूर होता आहे का नाही म्हणून आपला ग्रीडी म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला या संदर्भाने विरुद्धार्थी शब्द हे आपल्याला माहीत पाहिजे आता यानंतर तिसरा प्रश्न आहे फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लेवर फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लेवर आता या प्रश्नाचा अर्थ काय क्लेवरचा विरुद्धार्थी शब्द अगदी बरोबर मित्रा फाइंड द फाइंड म्हणजे शोधन अपोजिट वर्ड ऑफ क्लेवर आता क्लेव्हर या शब्दाचा अर्थ काय रे हुशार हुशार जसे तुम्ही सर्व मुलं आहात हुशार तस क्लेव्हर या शब्दाचा अर्थ हुशार आणि हुशारचा अर्थ काय इथं दिलेल्या पर्यायापैकी दिलेला एक फुलिश दोन शेलफिश तीन विश आणि चार गुस काय उत्तर काय आपलं फुलिश म्हणजे मूर्ख आहे का नाही पुढचा कशी फुलिश म्हणजे मूर्ख आणि ज्याच उत्तर आपल्याला उताऱ्यातल्या शेवटच्या वाक्यात हाऊ फुलिश शिवाज या ठिकाणी आलेलं आहे म्हणून हे 
पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर आपलं बरोबर आहे आता आणखीन एक उतारा पाहूयात आणि मग हा उतारा झाल्यानंतर आपण जाहिरात आणि रिडल्स याकडे जाऊयात हा आता पॅसेज नंबर थ्री दिसतोय का सगळ्यांना सर दिसतोय ना हो दिसतोय 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 हा रोहित ग्रँड फादर हॅज अ फार्म ही व्हिजिट्स देअर एव्हरी समर व्हेकेशन ऑन द फार्म हिज ग्रँड फादर हॅज हेन्स चिकन्स काउज डक्स अँड मेनी अदर ॲनिमल्स रोहित एन्जॉयज हिज व्हेकेशन एव्हरी इयर आता रीड केअरफुली मुलांना काळजीपूर्वक वाचा बरं तुम्ही आता जर तुमचा उतारा जर वाचून झालेला असेल तर सांगा बरं झाला का वाचून झाला ठीक आहे आता या उताऱ्याचा आपण अर्थ पाहूया रोहित ग्रँड फादर हॅज अ फार्म काय अर्थ रे या वाक्याचा या वाक्याचा अर्थ समजतोय लक्षात येतोय तुमच्या रोहितच्या आजोबांकड शेत होत ओके अगदी बरोबर मित्रा अभिनंदन तुझ ही व्हिजिट देअर एव्हरी समर व्हेकेशन दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ काय ही व्हिजिट्स देअर एव्हरी समर व्हेकेशन उन्हाळी सुट्टी तो शेता शेतावर जात होता हो त्याच्या आजोबांकड शेत होत रोहितच्या आणि एव्हरी समर म्हणजे उन्हाळ्याच्या सुट्टी मध्ये तो त्या शेताला भेट देत होता किंवा जात होता ऑन द फार्म On the farm, his grandfather has hens, chickens, cows, ducks, and many other animals. या वाक्याचा अर्थ काय त्यांचे क ऑदर म्हणजे वेगवेगळे ऍनिमल होते हा आणि काही मेन्शन केले ते यात त्यांचा अर्थ काय सांग बरं कोण कोणते इथं काहींचे नाव दिलेले पहा ऑन द फार्म हिज ग्रँड फादर हॅज हेन्स चिकन्स काउज अँड डक्स अँड मेनी अदर ॲनिमल्स आणि पुष्कळ आणखी काही वेगळे प्राणी पण चार प्राण्यांची नावं इथं मेन्शन केलेली आहेत उल्लेख केलेला आहे पहिला हेन्स हेन्स म्हणजे कोंबडी हा आता इथं हेन्स म्हटलंय हेन एक कोंबडी आणि हेन्स म्हणजे म्हटल्यावर काय त्याच हा कोंबड्या चिकन्स चिकन्स चा अर्थ काय कोंबडीचे पिल्ले पिल्ले बरोबर काऊच गाय 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 
गायच अनेक वचन काय होत रे मराठीत सांगा मराठीत जर प्रश्न आला तर गायी गायी किंवा असाही जर ऑप्शन आला गाया गाया होईल का गाय गाया आपण वाक्यात वापरताना अनेक वेळा सहज बोलताना काय म्हणतो आमच्या गाया चरायला गेल्या आपण बोलताना पहा बरं का लिहिताना आपण म्हणतो गायी चरायला गेल्या पण मी शब्द काय वापरलाय आमच्या गाया आता आपण असं बोलताना आपल्याला थोडस अडचण आमच्या गायी चरायला गेल्या असं आपण आपण सरळ सरळ काय म्हणून जातो आमच्या गाया चरायला गेलाय आणि जर एक गाय असेल तर आपण काय म्हणतो आमची गाय चरायला गेलं म्हणजे गायी आणि गाया हे दोनही अनेक वचन होतात तसं इंग्रजीत मात्र काऊज येस लावला काऊज गाया किंवा गायी या अर्थाने आणि डक्स डक्स म्हणजे बदके बदके बरोबर आता शेवटचं वाक्य आहे या उताऱ्याच रोहित एन्जॉयस हिज व्हेकेशन एव्हरी इयर रोहित एन्जॉयस हिज व्हेकेशन एव्हरी इयर याचा अर्थ काय एन्जॉय म्हणजे काय व्हेकेशन म्हणजे हा आणि आपण वर म्हटलंय पाहिल्याच वाक्यात एव्हरी समर व्हेकेशन ही व्हिजिट्स देअर एव्हरी समर व्हेकेशन म्हणजे प्रत्येक उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तो आजोबांच्या शेतावर सुट्टीत तो जायचा आणि एन्जॉय म्हणजे मज्जा करायचा किंवा तो आनंद अनुभवायचा आहे का नाही तर आता उताऱ्याचा आपण अर्थ पाहिला आता पहिला प्रश्न आहे यावर रोहित ग्रँड फादर हॅज अ फार्म फार्म आता याचे पर्याय पहा मित्रांनो पहिला पर्याय काय सर्कस 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 हा शब्द ह्या पॅशेज मध्ये कुठं आलेला आहे का रे नाही मग त्यामुळं पहिल्या प्रश्नाच पहिलं ऑप्शन असण्याचा प्रश्नच येत नाही आहे का नाही आता दुसरं आलेलं आहे फार्म परंतु दोन नंबरला आलेलं उत्तर आल्यामुळं आपण लगेच तात्काळ ते नोट करायचं का नाही तर आपल्याला कोणती सवय पाहिजे चारही पर्याय वाचल्याशिवाय आपण उत्तर आपलं कन्फर्म करायचं नाही आणि उत्तर तिथं नोंदवायचं नाही कंट्री यार्ड आणि ग्राउंड तर हे तीन उरलेले तीनही शब्द ह्या उताऱ्यात कुठेही नाहीत आणि वाक्यात सरळ सरळ आलेलं आहे ग्रँड फादर हॅज अ फार्म ज माय रोहित ग्रँड फादर म्हणजे सरळ सरळ आल्यामुळं या प्रश्नांचं उत्तर शोधायला आपल्याला अडचण येणार नाही म्हणजे हे जे तीन प्रश्न येत त्यातला एक प्रश्न नेहमी सोपा असतो दुसरा मध्यम थोडस उताऱ्यातले काही शब्द त्याचा अर्थ समजल्यानंतर आणि तिसरा एक प्रश्न असा असतो का तो संपूर्ण जर उतारा समजला तरच त्याचं उत्तर आपल्याला लिहिता येत म्हणजे तो तारा अवघड प्रश्न असतो तर आता दोन नंबरचा प्रश्न आहे रोहित व्हिजिट्स टू द फार्म एव्हरी एव्हरी फिजिट्स आता पहा बर का इयर एव्हरी इयर हे तुम्ही कशावरून समजले सांगा बर मंथ वीक इयर आणि डे उताऱ्यातल्या कोणत्या वाक्यांवरून आपल्याला हे उत्तर आपले की व्हिजिट देअर एव्हरी समर व्हेकेशन आता ह्या दोन नंबरच्या वाक्यात वर्ष या अर्थाने शब्द आलेला नाही पण एव्हरी समर व्हेकेशन म्हणजे उन्हाळ्या 
उन्हाळ्यात आपल्या आणि उन्हाळा वर्षातून एकदा येतो प्रत्येक वर्षी एकदा उन्हाळ्यात म्हणजे प्रत्येक वर्षी म्हणजे वशे ह्या अर्थाने आता दुसऱ्या वाक्यातच आपल्याला उत्तर समजत आहे प्रत्येक वर्षी परंतु शेवटचं एक वाक्य रोहित एन्जॉय हिज व्हेकेशन एव्हरी इयर रोहित प्रत्येक वर्षी सुट्ट्याची मजा घेतो म्हणजे ह्या दोन वाक्यावरून आपलं उत्तर आपलं क्लिअर होत आहे आणि जर ऑप्शन्स पाहिले तर डे म्हणजे दिवस मंथ म्हणजे महिना आणि वीक म्हणजे आठवडा आणि नंबर फोर इयर म्हणजे वर्ष आहे का नाही आणि उन्हाळा वर्षातून येतो त्यामुळं आपल्या आपलं उत्तर आलं वर्ष आता क्वेश्चन नंबर थ्री रोहित फिजिट्स द फार्म इन दिवाळी समोर याचा या पर्याय आपल्याला डायरेक्टच आपल्या उताऱ्यात आल्यामुळं ख्रिसमस गणेश फेस्टिवल आणि दिवाळी ह्या तीनही शब्दांच्या संदर्भाने उताऱ्यात कोणताही क्लू दिला नाही मुळ ऍज इट इज हे उत्तर आलेलं आहे तसं हा जो उतारा आपण पाहिला आणि ह्या तीनचे हे प्रश्न जर पाहिले तर हा उतारा मी एका प्रश्न संचातून तुमच्या करता घेतला होता आणि या प्रश्नांची निर्मिती करताना हे तीनही प्रश्न ज्ञान या कौशल्यावर आपल्याला विचारलेले आहेत ज्ञान म्हणजे माहिती म्हणजे परीक्षेत मात्र उताऱ्या खालचे प्रश्न या पद्धतीने येणार नाहीत अशा पद्धतीने त्यातला ह्या तिन्हींचा गुणधर्माचा एकच प्रश्न येणार दोन नंबरचा तुम्हाला विचार करावा लागणार एक दोन वाक्याच्या संदर्भाने येणार आणि तीन नंबरचा प्रश्न मात्र सगळा उतारा समजल्यानंतर येणार आता आपण उताऱ्यांची माहिती पाहिली आता आपण क्रिएटिव्ह थिंकिंग मध्ये जर जाहिरात आली आता तुम्ही जाहिराती पाहतात ते ऍडव्हर्टिजमेंट घे जाहिराती पाहतात अनेक जाहिरात का करतो रे आपण जाहिरात कशा कशा तुम्ही जाहिराती पाहिलेल्या आहेत का yes. हा तू कशाची जाहिरात पाहिलेली आहे मित्रा कोलगेटची बर कोलगेटच्या जाहिरातीत काय काय राहत बर सांग बर तुला त्या जाहिराती विषयी थोडी माहिती ब्रश दातासाठी पेस्ट वापरायची हा कोणती कोलगेट आहे का नाही आता मला सांग बर बाजारात फक्त कोलगेटचीच पेस्ट आहे का अनेक कंपन्याच्या आहेत का दुसरे ब्रँड आहेत का यस अनेक ब्रँड आहेत परंतु जाहिरातीत आपल्याला काय दुसरी कोणती पेस्ट वापरायची सांगितली का नाही कोलगेटच कोलगेट कंपनीची आमची पेस्ट वापरा आणि त्याकरता त्यांनी ते पेस्ट पिक्चर ती पेस्ट ती कशाकरता वापरा आणि याची माहिती दिलेली असते आता ह्या जाहिराती आपण टी व्हीवर पाहतो वर्तमानपत्रात टी व्हीवर पाहतो पाहिल पाहायची जर जाहिरात असेल तर ते आपल्याला समोर दिसते स्क्रीनवर आहे का नाही ते त्याचं चित्रीकरण केलेलं असतं आणि त्या जाहिरातीतून ती गोष्ट विचारायची काय करा याचा मेसेज आपल्याला दिलेला असतो म्हणजे आमची वस्तू घ्या म्हणजे बाजारात आपल्याकडे जे आहे ते इतरांना सांगणं म्हणजे त्याची प्रसिद्धी करणं याला आपण जाहिरात म्हणतो आहे का नाही तर क्रिएटिव्ह थिंकिंग मध्ये जाहिरात जर आली तर जाहिरातीवर किती प्रश्न येतात मी मागा सांगितलं होत किती प्रश्न येतात तीन नाही नाही दोन किमान दोन प्रश्न येतात जर जाहिराती टाईपचा जर प्रश्न जर आला तर दोन प्रश्न येतात कारण क्रिएटिव्ह थिंकिंग मध्ये आपल्याला तीन उपघटक आहेत ऍडव्हर्टिजमेंट मोटोज मेसेजेस हा एक उपघटक आहे दुसरा आहे सॉल्व्हिंग पझल्स विथ द गिव्हन क्लूज पझल्स आहे का नाही शब्द कोढी आणि तिसरा प्रश्न येतो सॉल्व्हिंग रिडल्स विथ द गिव्हन क्लूज रिडल्स म्हणजे ओळखा पाहू मी कोण आहे का नाही रिडल्स वाक्य दोन तीन वाक्यावरून आपल्याला काय आहे ते आयडेंटिफाय करायचं असतं आणि या घटकावर तीन प्रश्न येतात बारा टक्के याचा बारा अंशे आणि जर ऍडव्हर्टिजमेंट आली 
तर त्याचे दोन प्रश्न आणि मग खाली पझल किंवा रेडल मध्ये आपल्याला एकच प्रश्न विचारला जातो तर आपल्याला कधी कधी पेपरला जाहिरातीही येतात तर ह्या जाहिरातीचं नाव वर दिलेलं आहे काय कोण वाचा बर बुक फेअर म्हणजे यावरून तुम्ही काय समजले तीन शब्द चिल्ड्रेन्स बुक फेअर सांगा पाहू बर आता हे तुम्ही उतारा ही जाहिरात सगळी वाचल्यानंतर तुम्हाला वरच्या बॉक्स मधल्या वाक्याचा अर्थ लागू शकतो चिल्ड्रन्स बुक फेअर मराठी विषयात जाहिरात हा घटक आहे का आहे ना मग तशी जाहिरात इकडे आली आता तुम्ही कुठे अडकलात कोणत्या शब्दाला सांगा बर चिल्ड्रेन्स बुक फेअर मध्ये तीन शब्द हा फेअर या शब्दाला तुम्ही अडकलात आता मी सांगतो बुक फेअर म्हणजे पुस्तक जात्रा मुलांची आणि पुस्तक कोणाची चिल्ड्रन्स म्हणजे लहान मुलांची मुलांची पुस्तक जात्रा आता ही जाहिरात एक जण वाचा बर ट्राय करा जस्ट ट्राय जे शब्दांना अडतल ते मी इंग्लिश मराठी गुजराती अँड हिंदी बुक्स ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट ऑफ ऑन ऑल द बुक्स अॅट नवनीत विकास मंडळ काय करा ह्या जाहिरातीचा तुम्ही मराठी मध्ये विचार करा हा आणि ह्या जाहिरातीत कोण कोणत्या गोष्टी दिल्यात आपण त्यावर चर्चा करू चला पहिलं वाक्य फिजिट फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ डिसेंबर टू फर्स्ट जानेवारी ग्रँड सेल ऑफ इंग्लिश मराठी गुजराती अँड हिंदी बुक्स हा आता यात चार प्रकारची माहिती आहे तर पहिली माहितीचे वाक्य हे पहिल्याचा अर्थ काय होत व्हिजिट फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ डिसेंबर टू फर्स्ट जानेवारी म्हणजे चोवीस डिसेंबर ते एक जानेवारी पर्यंत भेट द्या ग्रँड सेल ऑफ इंग्लिश मराठी गुजराती अँड हिंदी बुक्स याचा अर्थ काय रे इंग्रजी मराठी गुजराती आणि हिंदी पुस्तकांची ग्रँड सेल लागलेली आहे राईट आता हा सेल लागलेली आहे सेल या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे का रे मराठीत सेल सेल शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे का विकणे सेल शब्दाचा अर्थ विकणे परंतु त्या सेलचं स्पेलिंग काय असत रे ए सी एल एल राहत सेल आपण नाही म्हणतो का चला नगरला सेल लागला चला संगमनेरला सेल लागला चला आमक्या त्या राजेंद्र क्लॉथ स्टोअर मध्ये सेल लागलेला आहे हे असे ऐकलेलं आहे का घरच्यांच्या तोंडून 
आजूबाजूला ऐकलेत का अशी वाक्य कधी ऐकलेत का सेल मध्ये कपडे घ्यायला जाऊ असं कधी ऐकलंय तुम्ही हा बर चाल पा हा सेल ग्रँड म्हणजे भव्य सेल म्हणजे विक्रीसाठी मराठी इंग्रजी मराठी गुजराती आणि हिंदी पुस्तकांची जात्रा भरलेली म्हणजे मेळावा किंवा प्रदर्शन ह्या सगळ्या अर्थाने फेर हा शब्द आता त्या खालचं वाक्य कोणीतरी वाचा बर मित्रा तू मग वाचलं होत ट्वेंटी फाईव्ह पासून ट्वेंटी फाईव्ह ऑफ ऑन ऑल द बुक्स हे बघ तू काय म्हटला ट्वेंटी फाईव्ह ऑफ ऑन ऑल बुक्स पण ट्वेंटी फाईव्ह आणि ऑफ च्या मध्ये एक चिन्ह आहे बघ गणिती चिन्ह नाही हा राईट 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 बरोबर पर्सेंटच ते मार्के चिन्ह आहे बरोबर पर्सेंट या शब्दाचा अर्थ काय होतो रे टक्के टक्के चला शब्दशा अर्थ आणि टक्के आपण कितीच्या प्रमाणात काढतो शंभर शंभर त्यालाच आपण काय म्हणतो शेकडा म्हणजे पंचवीस टक्के याचा अर्थ मराठीत सांगा बर गणिती भाषेत तुम्ही शंभर पैकी पंचवीस टक्के शंभरला पंचवीस शंभरला पंचवीस शंभर पैकी पण म्हणजे प्रत्येकी शंभरला पंचवीस टक्के ऑफ ऑन ऑल दुसऱ्या किमतीवर तुम्हाला टक्के सवलत म्हणजे शंभर रुपयाच जर पुस्तक तुम्ही घेतलं आ आणि त्यात जर तुम्हाला पंचवीस टक्के सवलत मिळाली तर ते पुस्तक तुम्हाला केवड्याला पडन पंच्याहत्तर रुपये राईट शंभर रुपये किमतीच पुस्तक म्हणजे पंचवीस टक्क्याचा तुम्हाला डिस्काउंट डिस्काउंट शब्द ऐकताना तुम्ही सेल मध्ये आता इथं जर असं असत ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स आणि पण ट्वेंटी फाईव्ह ऑफ म्हणजे कमी ऑफ म्हणजे कमी करून किंमत मिळेल असा आता त्या खालचं वाक्य वाचा ऍट ऍट पासून ऍट नवनीत विकास मंडळ दादर मुंबई हा हा यावरून काय कळालं बर तुम्हाला ऍट या शब्दावरून काय कळालं याच्यामध्ये नवनीत विकास या या कंपनीचे पुस्तक वापरले जातात पहा ऍट शब्दावरून तुम्हाला काय अर्थ लागतो पहा मी परत वाचतो ऍट आता ही जाहिरात आहे ही जाहिरात आहे जाहिरातीत काय काय असत एखाद्या प्रदर्शन करताना जाहिरातीत दिनांक कालावधी कशाची जाहिरात आहे त्या वस्तूच गोष्टीचं वर्णन ती कुठं आहे म्हणजे पत्ता आणि त्याच टायमिंग काय दिवसभरात लोकांनी जाहिरात आली कधी जायचं चालत का तर टायमिंग या गोष्टी असतात आपण ह्या जाहिराती चार गोष्टी मेन्शन केल्यात का जाहिराती कशाची पुस्तकांची हे आपल्याला वरून त्याच्या जाहिरातीच्या टायटल वरून काढाव त्याला टायटल मानतात चिल्ड्रन्स बुक फेअर त्यानंतर त्याचा कालावधी काळाला आपल्याला चोवीस डिसेंबर टू फर्स्ट जानेवारी हा त्यानंतर आपल्याला ह्या कालावधीत आपल्याला सवलत काय द्यावी लागन ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट ऑफ ऑन द ऑल बुक्स सगळ्या पुस्तकावर आपल्याला पंचवीस टक्के सवलत आहे आणि आता राहिले टायमिंग आणि पत्ता तर ऍट म्हणजे कुठं आहे आता आपण जाहिरात वाचली तर आपण ती कुठं आपल्याला वाटलं बा ही वस्तू आपल्याला घ्यायची पण आपण जायचं कुठं तिथं जर पत्ता नाही दिला तर आपण जाऊ कुठून त्याचे कुठं त्याचा शोध घ्यायचा म्हणून ऍट म्हणजे कुठं आहे हा पुस्तकांचा मेळावा पुस्तक जात्रा नवनीत विकास मंडळ दादर मुंबई चार शून्य 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 अठ्ठावीस हा त्याचा पिनकोड क्रमांक असले 
का ते पिन असतं आणि टायमिंग हा वाचा टाईम टाईम वाचा टाईम नाईन नाईन मॉर्निंग टू टेन नाईट हा काय त्याचा काय अर्थ लागला तुम्हाला सकाळी नऊ वाजल्यापासून ते रात्रीच्या दहा वाजेपर्यंत हा आता जर इथ नाईन मॉर्निंग म्हटलंय आणि टेन नाईट म्हटलंय यावरून तुम्हाला सकाळ संध्याकाळ काढलं पण समजा इथला मॉर्निंग शब्द काढला असता हा आणि नाईट काढला असता तर काय अर्थ लागला असता बर तुम्ही काय नऊ ते दहा हा आता नऊ ते दहा चोवीस तासात गड्याळात किती वेळा येतात नऊ ते दहा आहे एका दिवसात दोनदा दोनदा येतात एकदा रात्री आणि एकदा दिवसा यावरून आपल्याला कळतय का नेमका आपण काय निर्णय घ्यायचा कधी जायचं रात्री जायचं का दिवसा आहे का नाही आता ह्या मॉर्निंग ऐवजी जर ए एम लिहिलं असत अँटीमेरिडियम आणि दहा ऐवजी पी एम लिहिलं असत तरी तुम्हाला अर्थ कळाला असता का नाही ए एम म्हणजे दिवसाचे दुपारी बारा वाजायच्या अगोदरचे दहा आणि पी एम म्हणजे पोस्ट मेरिडियन दुपारी बारा नंतरचे दहा म्हणजे रात्रीचे असं होऊ हा आता पहा आता जाहिरात तुमच्या लक्षात आली आता जाहिरातीवर आपला पहिला प्रश्न आहे व्हॉट ऑफर इज गिव्हन इन द ऍडव्हर्टिजमेंट व्हॉट ऑफर इज गिव्हन इन द ऍडव्हर्टिजमेंट आता मित्रांनो इथं तुम्हाला खाली मराठीत जाहिरातीत कोणती सवलत योजना देऊ केली आहे यामुळे प्रश्नाचा अर्थ तुम्हाला जशाच्या तशा कळाला परंतु परीक्षेत जर स्कॉलरशिपच्या जर आला प्रश्न तर मराठीत मेन्शन केलं जात नाही हे लक्षात ठेवा चला आता पर्याय वन टू थ्री फोर वाचा जाहिरातीत कोणती सवलत दिलेली आहे देऊ केलेली आहे ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट कॉन्सेशन ऑन ऑन ऑल बुक्स बुक्स ओके ठीक आहे आता तीन पर्यायापैकी एकाच पर्यायात इथं दिलेल्या सवलतीचे ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट आहे परंतु इथं कन्सेशन हा शब्द त्यांनी टाकलेला आहे आणि जाहिरातीत मात्र काय शब्द आहे ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट ऑफ ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट ऑफ बरोबर आता ऑफ या शब्दाचा दुसरा समानार्थी शब्द कन्सेशन सवलत इथं लिहिलेला आहे आता तुम्हाला ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंटने लगेच कळालं पुढचं जरी रीड आणि अर्थ नाही समजला तरी ओघाने लक्षात येतं का ऑफ आणि कन्सेशन एकाच अर्थाचे येतं आता क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लँक्स चुझिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अल्टरनेटिव्ह म्हणजे पर्याय योग्य पर्याय निवडून मोकळी जात द बुक्स फेअर विल कंटिन्यू फॉर डॅश डॅश डेज पुस्तक जत्रा किती दिवस चालू राहील करा बरं विचार अरे हे पूर्ण वर गेलंय तो फॅशन मला दिसू दे पूर्ण घे पुढे नाईन नाईन पुस्तक जत्रा नऊ दिवस चालणार आहे कशावरून रे तुला समजलं मित्रा तारखेवरून किती तारीख इथं मेन्शन केलेली आहे चोवीस डिसेंबर ते एक जानेवारी बर मग हे नऊ दिवस कशा कस काय वाटतात सांग बर तू आता ते मी मोजून पाहिलेत हा कसे कसे चोवीस पंचवीस सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस एकोणतीस तीस एकतीस आणि एक बर हे नऊ एकतीस आता डिसेंबर महिना एकतीस चा आहे म्हणून तू एकतीस घेतला आहे का नाही पण जर मी जर म्हटलो असतो हा 
चोवीस एप्रिल ते एक मे समजा इथं जर असं असतं काय चोवीस एप्रिल ते एक मे तर मग काय किती दिवस भरले असते रे आठ हा आठ हा म्हणजे या करता तुम्हाला महिने किती ता दिवसांचे आहेत हे माहीत असायला पाहिजे ओके तर जाहिरातीवर अशा प्रकारचे प्रश्न येतात एक गोष्ट लक्षात घ्यायची का सगळे शब्द जरी तुम्हाला आले नाही तर काय करायचं जाहिरात वाचताना किंवा अगोदरचा उतारा वाचताना वाचताना तुम्हाला ज्या शब्दांचा अर्थ माहीत नाही किंवा आठवत नाही माहीत नाही म्हणजे असं होत नाही आठवत नसतो तो तर त्याच्या खाली अंडरलाईन करायची पेन्सिलनी पॅनानी आणि अंडरलाईन केल्यानंतर परत एक किंवा दोन वेळा वाचायचं त्यावेळेस आपल्याला सो त्या वाक्याच्या अगोदरची काही वाक्य आणि नंतरच्या काही वाक्यांनी त्याचा अर्थ लागून जातो हे लक्षात ठेवायचं अंडरलाईन करणं आणि मग त्यामुळं प्रत्येक शब्दाचा अर्थ नाही समजला तिथंच अडकून बसायचं नाही आता आपण या मधलाच एक चॅप्टर आहे रिडल्स आ जे दोन हजार तेवीसच्या पेपरमध्ये एक रिडल्स आलेलं होत यू ओपन युअर माऊथ टू डू इट हा इट शोज यू आर स्लीपी व्हॉट इज इट यॉन यॉन ह्या जी माहिती जे वर्णन केलेलं आहे त्याचा अर्थ काय यू ओपन युअर माऊथ टू डू इट उत्तर बरोबर आहे तुमचं पण याचा अर्थ काय आता पहा ठीक आहे तुम्हाला अर्थात अडचण यायला लागली इट शोज यू आर स्लिपी इट शोज यू आर स्लिपी या वाक्याचा अर्थ काय पहा मागच्या वर्षीचा प्रश्न आहे मित्रांनो हा ते त्यानंतर ते शब्द पुढे यायचं ते पहा यू ओपन युअर माऊथ टू डू इट हा तुम्ही तू तुझं तोंड उघड हे करण्याकरता तू तुझ तुझ तोंड काय करतो ओपन म्हणजे उघडणे युअर माऊथ तुझ तोंड टू डू इट करण्यासाठी काय इट इट शोज यू आर स्लिपी स्लिपी म्हणजे झोप आलेली तुला हे असं तुला झोप आलेली हे दाखवण्याकरता किंवा हे लक्षात येत तुझ्या ह्या कृतीने कोणत्या व्हॉट इज इट चार कृती दिलेले आहेत कफ कफ म्हणजे काय तो कफ खोकला खोकला राईट दोन नंबर यॉन यॉन म्हणजे जांभळी देणे जांभळी देणे तीन नऊ तिसरा पर्याय काय स्निज म्हणजे काय नाक आपल्याला हा सिंक नाही स्निजिंग आणि फोर्थ हे ड्रीम स्वप्न पाहणे पाहणे आता ह्या चारही गोष्टी झोपात घडू शकतात आपल्याला शिंक येऊ शकते स्वप्न झोपेत पडत कप खोकला आपण जागे असताना येतो झोपताना यॉन यॉन हे आपल्याला आपल्याला झोपालेव जांब येतात ना हा तर इट शोज तर अशा पद्धतीच रिडल्स हे दोन हजार तेवीस ला आता एक मेसेज आलेला आहे पाहू दोन हजार तेवीस ला जे पझल पाहू आपण दोन हजार चोवीस ला आलेलं पझल ते इंग्रजीत ते नाही ब्रॅकेट मध्ये आलेलं आहे बघ शब्द कोड करते बोर का हा आता हा दोन हजार तेवीस मध्ये हा प्रश्न आपल्याला आलेला आहे आता हे पझलही आहे बर का मित्रांनो क्रिएटिव्ह थिंकिंग मधलं आणि यातून आपल्याला मेसेजही जातोय 
संदेश ही जो दोन ही उपघाटका एक प्रश्न की निर्मित के लिए है चला का फाइंड द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द मैसेज गिवन बिलो करेक्ट शब्द अपने पाएगा क्लू दिल्ला है प्लैट्स नॉट गार्बेज प्लांट्स नॉट गार्बेज आपले ऑप्शन्स है वन का वजबर कट ग्रो ग्रो रूट्स रूट्स आता एक आता हे सगले शब्द अपने कुछ आते शब्द को रचना के लिए आता सीव च अर्थ का शिवने ऐ का नहीं क्या कट कट मे का कापने कापने ग्रो मे वाढ़ने वाढ़ने फोर रूट सा मूल आता पहा बर का शिव कट ग्रो आ रूट्स अपने क्लू दिल्ला है प्लांट्स नॉट गार्बेज को एप्रोप्रिएट सुटेबल योग्य शब्द इत बसल बर सुस्त है का कहीं आता पा अपन शिव मे शिव ने झाड़ शिवा नॉट गार्बेज गार्बेज मे का कचरा करो ना का हाँ गार्बेज मे निरुपयोगी वस्तु हाँ पर कट कट प्लांट्स मजे झाड़ तोड़ा ग्रो ग्रो मे जतन करा वाढ़वा रूट्स मे रूट मूल रूट्स मे मु मनता बर एप्रोप्रिएट वर्ड बोल मित्रा आवाज ये तो एक सर हेलो तो ये तो तीन चार चार पांच चार पांच जन अनम्यूटेड हाँ अनम्यूटेड की मुलान ने बोला सेव कट ग्रो आने रूट रूट मे का मूल हाँ कस काक्य होते हाँ शिव मे का बगना का बर तुम्हारा वे लगला मित्र विचार कराला है क्या नहीं पा 
कट होऊ शकत नाही झाडं काटण्याचा मेसेज मातल्यानंतर तो नेहमी पॉझिटिव्ह असतो सकारात्मक असतो त्यातून आपण काहीतरी शिकायचं असतं म्हणून कट म्हणजे कापणे होणार नाही रूट्स म्हणजे आणि रूटचं अनेक वचन रूटशे किंवा मुळं म्हणजे रोपण करणे या अर्थाने होईन परंतु त्याचं रोपण किंवा झाडं लावणं एवढ्यावर तो म त्याचाही अर्थ मर्यादित होतोय शिव याचा अर्थ शिवणे होतोय किंवा शिव पेरणे या अर्थाने होतं पण नुसतं पेरून दिलं तर काय ते लगेच आपल्या पदरात पडतं किंवा मोठं होतं असं होत नाही म्हणून ऍप्रोप्रिएट म्हणजे योग्य शब्द तसं जर पाहिलं तर हे चारही पर्याय ह्या मेसेजला कुठं ना कुठं अर्थाने तिथं मॅच होतात परंतु त्यातली त्यात सर्वात चांगला ऍप्रोप्रिएट म्हणजे योग्य का ज्याने याचा अर्थ क्लिअर होतो तर याचं उत्तर आहे नंबर थ्री ग्रो प्लांट्स म्हणजे झाडं नुसते पेरू नका झाडं नुसते कट करू कटचा विषयच नाही कट म्हणजे तो नकार अर्थ आहे त्यामुळं कट बाजूला झाला रूट्स म्हणजे मुळ मुळ मुळने म्हणजे रोपणही करू नका तर ग्रो म्हणजे ह्या ग्रो मध्ये शिवा आहे आणि रूटही आहे आणि ग्रो म्हणजे जतन करणे म्हणजे वाढवणे म्हणजे झाडं वाढवा कचरा करू नका नॉट गार्बेज निरोपयोगी नाही झाडं वाढवा असा याचा अर्थ होतो म्हणून आता आपण हे तीनही रिडलचा चार नमुने पाहिले पझल पाहिलं रिडल्स पाहिलं आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंग मधली एक जाहिरात पाहिली आणि तीन उतारे आपले अभ्यासले तर उताऱ्याच्या संदर्भाने मी तुम्हाला सांगितलं का उताऱ्यात पहिली पासून पाचवी पर्यंत येताने जी शब्द संपत्ती तुम्ही शिकलात त्यावर आधारित एक चार ते सहा सात वाक्यापर्यंतचा छोट्या छोट्या वाक्यांचा एक सुसंगत परिच्छेद असतो त्यामध्ये एखाद्या गोष्टीचं वर्णन किंवा एखादी छोटीशी गोष्ट लघुकथा असते किंवा एखाद्या प्रतीकाची माहिती असते आणि त्यावर तीन प्रकारचे प्रश्न असतात एक त्याचं उत्तर जशेच्या तसं जो सोप्या प्रकारात असो एक मध्यम का ज्या पदे तो मला वाक्यातल्या त्या काही शब्दांच्या मागच्या पुरत्यांचा अर्थ लावून तुमच्या पद्धतीने उत्तर ते फ्रेम करावं लागतं आणि तिसरा जो असतो जो अवघड तो प्रश्न करता मात्र तुम्हाला उताऱ्याच्या बाहेर जाऊन उतारा जर पूर्णत हा समजला तरच तुम्हाला त्याचं उत्तर शोधत म्हणून आपल्याला दोन मार्क तुम्ही सर्व विद्यार्थी तुम्ही एका झटक्यात दोन प्रश्नांची मार्क मार्क मिळणार आहेत तुम्हाला प्रयत्न करायचा आहे तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर सापडण्याचा तर त्याकरता तुमचं वाचन तुमचं माही शब्दसंपत्ती आणि याकरता आता ह्या उर्वरित दिवसामध्ये तुम्ही फार वाचता हे करता याने तुमचं ज्ञान वाढन घाई घाईत असा काही प्रकार होणार नाही फक्त तुम्ही आता एक करायचं का इतर जे उपघटक येत आणि त्याकरता जी जी शब्दसंपत्ती आहे ती तर ते तो सराव करताना ती पक्की ध्यानात ठेवायची आणि मी सांगितल्याप्रमाणे का जाहिरात हे वाचताना जे शब्द तुम्हाला माहीत नाहीत अर्थ नाही त्यांना अंडरलाईन करत करत पुढं जायचं आणि हे कमीत कमी तीन वेळा वाचायचं पहिल्यांदा वाचायचं दुसऱ्याने वाचल्यानंतर वाचता येतं का ते किती अर्थ लागतो पाहायचा दुसऱ्या वेळेस अंडरलाईन करायची आणि तिसऱ्या वेळेत परत वाचताना आपल्याला मागच्या पुढच्या वाक्याच्या संदर्भाने त्याचा अर्थ लावायचा आणि आणखीन एक गोष्ट घडती का आपल्या मातृभाषेमध्ये आपण त्या उताऱ्याच्या घटनेच्या माहितीच्या संदर्भाने आपल्याला काही ना काही कानावर पडलेलं असतं वाचलेलं असतं ते आठवून त्याचा संदर्भ तिथं लावायचा आणि त्या पद्धतीने शब्द आणि प्रश्न विचारल्यानंतर पर्याय आपण कट करत जायचा अशा परिस्थितीत जर अर्थ लागत नसन तर जे त्याच्याशी संबंधितच नाहीत उताऱ्यात कुठंच नाहीत आणि ज्या पर्यायाचा अर्थ लागला संबंधित नाहीत काय ते कट 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 करत जाऊन जो पर्याय उरतो तो आपलं उत्तर असतं काही वेळेस नाही समजलं तरी अशा कटिंग मध्ये आपण अचूक उत्तरापर्यंत जातो आणि उत्तर ते गुण आपल्याला प्राप्त होतात मित्रांनो आता थांबायचंय बाबा सर ओके हा सर आज आदरणीय कानिकनाथ साठे सरांनी आपल्याला 
कॉम्प्रिहेंशन यामध्ये रिडिंग स्किल प्रोज ॲडव्हर्टाइजमेंट रिडर्स